ओके नाउ दिस इज द न्यू टॉपिक स्पीड बट इट इज नॉट न्यू फॉर अस बिकॉज हम काइनामेटिक्स फिजिक्स में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आए स्पीड जरा यहां पे देखिएगा दो टाइप्स की होगी एक हमारे पास है कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड वो ये वो स्पीड होती है जो कांस्टेंट रहती है ठीक है तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम और दूसरी होती है मतलब वेरिएबल स्पीड जो वेरी कर रही होती है जिस तरह हम घर से निकले स्पीड ब्रेक कर स्पीड डाउन हो गई फिर हमने स्पीड दी स्पीड अप हो गई सो so, उसका फॉर्म उस उसको स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है हम ज्यादातर एवरेज स्पीड की उसमें बात करते हैं कि एवरेज स्पीड पूरे जर्नी की क्या थी तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम ठीक है जी बाकी काइनामेटिक्स आपने पढ़ा है आपको स्पीड का बहुत अच्छे तरीके से पता है अब क्वेश्चन पे आते हैं जो मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व है इसमें Yasmin's car odometers show distance travel in kilometers. The odometer dials show the two readings before and after the journey. ये odometer कहलाता है, ठीक है जी? और ये आपका distance basically calculate कर रहा होता है. Before journey odometer ये reading show कर रहा था, और after journey ये reading show कर. जब वो पहुंच गई है, तो अब हमें पता किस तरह चलेगा कि कितना distance उसने travel किया है. हम after journey वाला जो odometer है, उसकी value को माइनस कर देते बिफोर वाले से नाइन सेवन टू सिक्स थ्री पॉइंट टू फाइव ठीक है इसी तरीके से डिस्टेंस आ जाएगा सो इट वुड बी नाइन सेवन फाइव सिक्स थ्री पॉइंट टू फाइव माइनस नाइन सेवन टू सिक्स थ्री पॉइंट टू फाइव दैट वन वुड बी थ्री हंड्रेड ओके नाउ द फर्स्ट पार्ट इज हाउ फॉर डिड शी ट्रेवल थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स Now the journey took this much hours. What was her average speed in kilometer per hour? Okay, the, the journey took two and a half hours. What was her average speed in kilometers per hour? No shoes. So kilometers three hundred per hours. Our pass how many? Two one over two. Okay. This go. You calculate it. Me listen. Three hundred divided by two point five. That will be one twenty. So one twenty. किलोमीटर्स पर आवर देखें उसने किलोमीटर पर आवर में मांगा है तो ऊपर भी किलोमीटर होना चाहिए और नीचे आवर्स होना चाहिए गॉट इट दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम विद एनीवन ओके नाउ द रैमंड रैमंड रामंड वॉक्स 2460 Uh, meters in 33 minutes. Work out Raman's average speed in kilometer per hour. Okay, no problem. In kilometers per hour, unit conversions. Me dekhega. Agar mujhe kilometer per hour me chahiye, to me isko bhi kilometers me kar leta hu aur isko hours me change kar leta hu. So 2460 meters into kilometers will be. We need to divide it with thousand. So 2460 divided by thousand. That will give two. Point four six zero. Yeah, kilometers. Okay. Now we got kilometers. Now thirty three minutes. So hours me karna. So thirty three divided by sixty. The hours me aaja ga. Ab ye do values ab use kare formula me. You will get the answer. Means now the speed would be now average speed would be uh two point four six zero divided by Thirty-three over sixty. Eight is. You have calculator. I will get the answer. So two point four six zero divided by thirty-three over sixty. So you will get the answer as four point four seven. So the answer will be four point four seven kilometers per hour. ठीक है जी. Clear होगी बात. ठीक है आज के लिए मैथ्स कितना बहुत है कुछ वाला कल करने के बाद ज्वाइन फॉर फिजिक्स चेंज नाइन्टी किलोमीटर्स पर आर टू लीटर पर सेकेंड अवे हैविंग नाइन्टी किलोमीटर्स पर आर टू लीटर पर सेकेंड ओके जो जो जगह पे जिस जिस जगह पे जो चीज है ना ठीक है 
Now this is 90 kilometers. And niche is ke hour likha hoa. Fine. Ab mera target kya hai ki maine se change karna hai meter. Upar meter hai aur niche second hai. Hum separately ye sari chizan deal karenge. Ye is liye bata raha hoon ta ki kuch log to direct factor se multiply kar dete. Lekin hum noon ko agar chizan yaad na rahe to. Acha general conversion factors to aapko pata hoonne chahiye. Dekhe. Now my target is to change this kilometer into meters. So 90 to as it is rahega. Kilometer ko meter me change karo to thousand se multiply karna hoon ta. Got it? Ye upar wala target aagaya meters wala maare paas. Now in our denominator we need to change hours into seconds. Okay? Hours into seconds. So hours into seconds kya hoota hai? Agar kisi ko direct nahi samaj a rahi to aap hours ko pahle minute me kare le. How many hours we are having in the bottom? It's only one, okay? Jab ko cheez nahi likhe hoote to one hoota hai. So one times sixty. Ek ghente me sixty minutes hoote hai, okay? So I multiplied with sixty. Now I got the whole term, mere paas poore aage, ki ye minutes me. These are the minutes. Ab, itne minutes me seconds kitne hoonge? Because I need to convert it into seconds. So again I need to multiply it with sixty. Got it? This will become second. So, upar wala kilometers to meter is 1000 meters. Multiply karna padega. Niche hume 3600 se multiply karna padega. Woh directly log likhte. Kyunke aap kum ko ye pata hona chahi ki 1 hour is equal to 3600 seconds. Mein ne se split karke kar di. Agar kisi ko nahi samaj a rahi to woh minutes mein pahle change kar le. Or phir seconds mein kar le. No problem in that. So, okay. You just need to now multiply all of the stuff and meters or second hum humayi pas aage. So, I write 90, 90, and then three zeros divided by 3600, and I'm having 25. So, this is 25 meters per second. This will be my answer. Okay? This is how we have to solve. जो भी चीज जिसकी कन्वर्जन में आएगी ऊपर वाला ऊपर के साथ कन्वर्ट करें नीचे वाला नीचे के साथ कन्वर्ट करें ठीक है डेट वुड बी लाइक वेरी इजी एनी प्रॉब्लम विद एनीवन ओके आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ दिस इज़ द पास पेपर क्वेश्चंस अ ट्रेन ट्रैवल्स फॉर एम मिनट्स एम एंड मिनट्स at a speed of x meter per second. Ya paper mein bhi beshek highlight ke liye ya niche iski line laga tiya da ke important cheez se pata on data maay pas kya. Find the distance traveled, okay, in kilometers. We need to find out the distance traveled in kilometers in terms of m and x. Now we're not, we're not having any values. We're not having any numbers. We are having only variables here. So mera answer bhi variables mein hi aega, okay. Now, give your answer in its simplest form. Okay. I may simplify bhi karna hoga afterwards. Fine. I may simplify bhi karna hoga afterwards. Okay. Now, what is the formula for speed? Hum likh lete hain. Speed ka formula? Speed is equals to distance over time. Now, we have to find out the distance. So, distance ka kya formula hoga? D is equals to S into T. ये T नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके S के साथ नीचे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके S के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है जी अब D हमें चाहिए किलोमीटर्स में याद रखिएगा पहले मैं स्पीड लिखता हूँ स्पीड हमारे पास क्या थी जी X मीटर्स पर सेकेंड ओके I'm writing X and साथ छोटा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमे� Shifting it again to red color. X meter per second into M minutes. M, then we need to write minutes. Now we just say that we have to write how many units we have. Okay. First of all, let's see here that there is a difference between minutes and seconds. I convert 100% of minutes to seconds. 
ठीक है ताकि ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाए आखिर में मेरे पास मीटर्स में आ जाए उसको मैं किलोमीटर्स में कर दूंगा ओके देखिएगा सो आई एम चेंजिंग मिनट्स इन टू सेकेंड सो डीज इक्वल्स टू एक्स मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय एम नाउ वन मिनट आई नीड टू चेंज इन टू सेकेंड सो वट आई नीड टू डू सिक्सटी सेकेंड एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं ना ये चीज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट थी सेकेंड्स ना ठीक है जी यहां तक क्लैरिटी हो गई नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं डी इज इक्वल्स टू एक्स अब मैं अभी मैं चले बहुत एक्सटेंसिवली कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए एम इंटू सिक्सटी सिक्सटी एंड सेकेंड्स को मैं सेपरेट लिख रहा हूँ यूनिट सेपरेट लिख रहा हूँ ना डी इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी मल्टीप्लाई कर देता हूँ So it would be sixty x. Now units be upper sum multiplier. Just go bracket me get down. Meter per second times second. Okay, G. Now the distance would be seconds will cancel seconds. So sixty x and the unit will be meters. Got it. Now the question is not solved till yet because he said that. we need the distance in kilometers and i am getting the answer in meters so if i need to change meters into kilometers meter chota hai aur kilometer bada hai to jab bhi chote se bade mein jayenge to hame divide karna padega uska factor so i divided 60 with 1000 so it would be ab mere paas answer idhar aa jayega seedha seedha kilometers आंसर ये भी मैं लिख सकता हूँ बट अगेन नंबर कट जाएगा उसने कहा जी आंसर नहीं सिंपले सिंपलेस्ट फॉर्म में सो so, आप कैलकुलेटर में 60 ओवर 1000 लिखें तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 60 ओवर 1000 दैट वुड बी 3 ओवर 50 सो डी इज इक्वल टू 3 ओवर 50 एक्स यार हमने एम तो यहां से छोड़ ही दिया एक्स इंटू सिक्सटी एम सिक्सटी ठीक है जी डी इज इक्वल टू थ्री ओवर फिफ्टी एक्स एम ठीक है वी नीड टू गिव द आंसर इन इन टर्म्स ऑफ एम एंड एक्स नजर आ रहा है देखें हमारे पास क्या आया डिस्टेंस थ्री बाय फिफ्टी एक्स एम एंड दैट इज इन किलोमीटर ये दो माह से क्वेश्चन था हालांकि डायरेक्टली सॉल्व होना चाहिए लेकिन मैंने आपको सारी यूनिट्स की कन्वर्जन एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको क्लियर कट बताया एनी प्रॉब्लम विद एनीवन शूज ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन A car travels a distance of one to eight zero meters at an average speed of sixty four kilometers per hour. अच्छा distance भी given है meters में और speed given है kilometers per hour. Calculate the time it takes for the car to travel this distance. Calculate the time it takes for the car to travel this distance. Okay, हमें time चाहिए and give your answer in seconds. ये सारी conversion में हमें उन जा रहा है. Okay, no problem. Uh, we need to calculate the time. Okay, I will start with speed is equals to distance over time. यहाँ से हम time का formula लिख लेंगे t is equals to d by s. Okay, cross multiply कर पाते हैं. ठीक है जी. Now the next would be uh, अब हमें क्या करना है? हम बड़ा clearly चलेंगे. जो d और s की units होंगी, उनमें जो cutting वाला scenario है, उनको same करना पड़ेगा. Okay. So we are having distance in meters. एंड स्पीड इन देखें सिक्सटी फोर किलोमीटर्स तो मैं इस मीटर्स को किलोमीटर्स में कर लेता हूँ ताकि चीजें सारी सेम हो जाए ओके सो मीटर्स टू किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड करना पड़ेगा सो इट वुड बी वन पॉइंट डायरेक्टली करो वन पॉइंट टू एट जीरो डिवाइडेड बाई थाउजेंड कर दिया ये हो गया किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई स्पीड क्या था सिक्सटी फोर किलोमीटर्स पर आवर ठीक है 
now the time would be dekhen uh 1280064 ko separately aap rakhe isko main abhi inko main aise rakh raha hu main aapko units ka bata raha hu ki unke sath kya sun raha hu lekin ko aise rakh now for the units can i write kilometers divided by kilometers over h मैं लिख सकता हूँ ना किलोमीटर डिवाइडेड बाय जब डबल फ्रैक्शन आ जाती है तो मैंने आपको क्या कहा है कि आप div, एक डिवीजन से लिखते हैं ठीक है नाउ द नेक्स्ट वुड बी किलोमीटर्स ये पीछे सारा कुछ लिख लेते हैं या ये चीज अभी मैं नहीं लिख लेते मुझे पता है आपको फिर प्रॉब्लम बन जाएगी देखिए नाउ टाइम वुड बी वन divided by 64 aur yahan pe hum dekhe units ko kilometer multiply yaar 2 minute wait kare main net check kar lu just wait the next here किलोमीटर्सिकल 1.280 over 64 hours, but what he said, मुझे आंसर किस में चाहिए सेकेंड्स में तो आवर्स को सेकेंड में करने के लिए अगर आप लोगों को याद हो अभी पीछे मैंने बताया था वट वी नीड टू डू वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स आवर्स थे हमारे पास अब मुझे आंसर सेकेंड्स में चाहिए था तो मैंने थर्टी सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लिया जब भी बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होती है छोटी से बड़े में आएंगे तो डिवीजन होती है ठीक है बस ये अब आप कैलकुलेटर में लिखें सारी चीजें आपको पता चल जाएगा 1.280 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 64 यू विल गेट 72 एज एन आंसर सो 72 सेकंड्स दिस विल बी द आंसर ठीक है जी एनी प्रॉब्लम विद एनीवन कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है तो बताए नहीं तो फिर वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके फाइन द डिस्टेंस बिटवीन मैड्रिड एंड ब्यूनो सीरीज पता नहीं आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट इज 10050 किलोमीटर्स डियागोस रिटर्न फ्लाइट टेक्स इतने दिस इज द टाइम बेसिकली ओके Calculate the average speed in kilometers per hour for the return flight. Acha, no problem. कोई मसला ही नहीं है distance भी है time भी है. एक मसला है बस. This time is in hours and minutes. मुझे ये time पूरे का पूरा hours format में चाहिए. क्योंकि मेरा answer kilometer per hour में है. उसने ये नहीं कहा kilometer per hour and minutes. ठीक है. So सबसे पहले मैं time को convert कर लेता हूँ. देखें t is equals to twelve. 0.5 hours हो जाएगा। अब ये 0.5 कैसे आया? देखें, 12 hours तो straight अभी 12 hours। 30 minutes को अगर मैं hours में करूँ तो what I need to do? 60। I need to divide with 60। Minutes से hours में जा रहा हूँ, छोटे से बड़े में जा रहा हूँ तो divide करने पड़ेगा उसके factor से। So that would be three ones are three and three twos are six. So one over two is what? 0.5. So it will become twelve hours plus zero point five hours, which is twelve point five hours. Got it? So this way, we have got time. We have got the whole hours. Now, so plug it in the formula. Average speed is equal to total distance over total time. So total distance is one zero zero five zero divided with twelve point five. So speed will be equal to 
That would be 804 kilometers per hour. You will get the answer 804. I hope everything will be good. We missed any investment. It's like the same concept of time which we did in the chapter time. Okay? So don't worry. Today, inshallah, the video will be uploaded. So don't worry about that. Time will be or inshallah, speed. Okay. Now, a train journey takes itna time. This is the time. The journey starts at this one. Find the time the journey ends. I'm not doing this question. We have no bird chicken. Time. Time ke jo question se. Nisha atne bhi part. The average speed of the train for this journey is 80 km per hour. Calculate the distance traveled. Okay. Acha. G. So average speed is given. Uh, sorry, average speed of the train is yeah. Average speed is given. We need to calculate the distance travel. How much distance he traveled? Amai pas journey time ame pata kitna hai five hours and fifty four minutes. So five hours and fifty four minutes ko total hours me convert kitna. So five hours to separate okay. 54 will be 54 over 60. Or what will happen to you? Okay, divided by 60. Now, we add up the decimal. 54 divided by 16 plus 5. That would be 5.9. Okay. So, total time will come to us. The traveling time will be 5.9 hours. Now, the distance travel would be average speed is equal to total distance over total time. So total, how many can we Distance travel. Okay. Speed ki jaga speed dal dunga. Total time ki jaga jo time mene nikala tha wo dal dunga. 5.9 and this will be total distance. So total distance will be equal to 80 times 5.9. That is 472 kilometers. 472 kilometers. So the same question. So reinforce okay. Any problem with anyone? Okay, going to the next one. G. A train of length 105 meters takes 11 seconds to pass completely through a station of length 225 meters. Calculate the speed of the train in kilometers per hour. Achai, this is a very tricky question. Very tricky question. This is a diagram. Look, there is a station. Hai, for example, station is a station. And it is a station. This is the whole station. Station is a station. Okay. Okay. It's kind of like a G station. Up train jo hai basically ye aage iska pure ka pura track bana hua hai. A train of length 105. Dekhiye aur kijiyega. Ye yahan se train. Ye train hai. Theek hai jee. This whole is kind of like a magli train. Theek hai jee. Ye is not. Ye train ki jo puri length hai that is 105. Yahan se lekar, yahan tak. That is a 105 meters. 105 meters. Now, observe that a train of length 105 meters takes 11 seconds to pass completely through a station of length 225 meters. Now, station ki length is 225 meters. That means, yahan se lekar, Yaha the kitney length one rear 225 meters. Or train puri ki puri maase pass ogi 
a train 105 meters take 11 seconds to pass completely through the station of length 225. Train mass se puri ki puri pass ho gai, kitne seconds mein? 11 seconds mein. Theek hai? Uh, which, uh, a train of length 105 meters take 11 seconds to pass completely through a station of length 225. So length to 225 hai. 11 seconds to sell again. यहाँ से वो एंटर हुई और ये पूरा या दिस इस द ट्रिपी पार्ट देखें जी पूरी की पूरी ट्रेन को क्रॉस करना चाहिए स्टेशन से ठीक है पूरी की पूरी ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन किस तरह से कहा जी उसने पूरी पूरी की पूरी ट्रेन है इलेवेंथ सेकंड लिए ये जरा गौर कीजिएगा अगर फोकस रहिएगा ट्रेन अगर मैं फिर हेड इधर था क्रॉस कर रही है क्रॉस कर रही है नाउ फॉर एग्जांपल नाउ द ट्रेन इज हियर और वो फुल की पूरी की पूरी पास हो गई स्टेशन से दिस इज द होल ट्रेन ठीक है 105 ये इसकी लेंथ अब आप जरा गौर कीजिए फुल ट्रेन पास ऑन हो गई है 11 सेकंड्स में व्हाट डू पीपल थिंक व्हाट विल बी द डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है हमें क्या चाहिए स्पीड चाहिए इन किलोमीटर्स पर आर तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम टाइम तो उसने लिखा हुआ है 11 सेकंड्स है कोई मसला नहीं है फिलहाल हम अभी डिस्टेंस किलोमीटर पर आर पर नहीं जाते हैं हम 11 सेकंड्स पे रहते हैं व्हाट डू पीपल थिंक डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ट्रेन ने शुड इट बी 225 और शुड इट बी समथिंग एल्स 225 का डिस्टेंस है या कोई और डिस्टेंस है नहीं आप लोग सारे जागे में कि नहीं जागे में या मेरे क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए जी एनीवन कोई बता सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है उसने 225 नहीं 225 नहीं है देखें ट्रेन पूरी की पूरी पास जी जी अरफा यू वांट टू सेय नहीं थे वन जीरो फाइव नहीं दोनों को प्लस करते हाँ तुम तुक्के मारो एक तो ठीक हो ही गई हो यस दोनों को प्लस करना बिल्कुल दोनों को प्लस करना अच्छा तुम बताओ दोनों को प्लस क्यों करना है क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन 11 सेकंड्स ले रही है पूरी की पूरी और, ट्रेन और जो पूरा का पूरा स्टेशन है वो 225 के और पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो 105 की है ये तो मुझे नजर आ रहा है तो इसलिए प्लस करेंगे ना ताकि इकट्ठा एक डिस्टेंस निकला है इकट्ठा डिस्टेंस निकला है डिस्टेंस देखें जी पूरी की पूरी ट्रेन ने स्टेशन को क्रॉस करना फुल ट्रेन ने पूरी की पूरी ट्रेन ने 11 सेकंड्स लगाए स्टेशन को क्रॉस करने में तो स्टेशन की लेंथ कितनी थी 225 और पूरी की पूरी ट्रेन तभी क्रॉस करेगी जब उसकी जो टेल है फौरन यहां से निकलेगी ठीक है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने यहां से ट्रैवल हुआ डिस्टेंस और यहां तक ट्रैवल तब जाके ये कंडीशन पूरी हुई है टू पास कंप्लीटली थ्रू द स्टेशन कंप्लीटली पास कब करेगी जब ये टेल स्टेशन की बाउंड्री से निकलेगी और टेल जब स्टेशन की बाउंड्री से निकलेगी तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुकी होगी ये पूरा सो इट विल बी 225 प्लस 105 तो ये क्या होगा 0 3 3 330 meters में दे रहा है, exactly meters. So this is the total distance traveled by the train. Okay, so 330 meters and uh, time क्या था हमारे पास? Seconds. Answer हमें चाहिए kilometers per hour में. यही change कर दें. 
मीटर्स को किलोमीटर्स बना देते हैं तो इट वुड बी जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो डिवाइडेड बाई थाउजेंड कर दिया किलोमीटर्स बन गया और सेकेंड्स को आवर्स बना देते हैं सो इलेवन डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स हंड्रेड ये आवर्स बन जाए ठीक है हाँ इसको अब आप सॉल्व कर लें जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो डिवाइडेड बाई मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ इलेवन ओवर थ्री सिक्स डबल जीरो That would be ten point eight, ten point eight kilometers per. The answer will be this. Okay. So this me thodi si zara tricky cheese jo hai, wo ye hai ki station ki length aur aage train ki length. Isliye me bhi do teen dafa maine padha ye statement taake clarity ho ke what actually he is saying. Usne kya to pass completely through the station. कंप्लीटली तभी पास कर सकती है जब उसकी पूरी की पूरी ट्रेन पास हो जाए और पूरी की पूरी ट्रेन पास होने का ही टाइम इलेवन सेकेंड ठीक है जी आई होप थिंग्स आर क्लियर विद एवरी वन ओके गोइंग टू द नेक्स्ट साइड पे या ये कोर का क्वेश्चन है जरा गौर कीजिएगा Uh, हम लोग समझते हैं ना कोर बड़ा आसान है कोर बड़ा आसान है इसमें तो आ, आ, कम चीजें आती हैं बड़ा हाफ सा सिलेबस हो जाता है जरा एक क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा क्या करना है हमें देर इज अ स्ट्रेट रोड बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी ऑफ लेंथ 130 किलोमीटर एक स्ट्रेट रोड है बिल्कुल टाउन ए और टाउन बी की जिसकी लेंथ थी वन किलोमीटर यहाँ पे हम टाउन ए बना देते हैं दिस इज टाउन ए एंड यहाँ पे हम टाउन बी बना देते हैं This is down. ठीक है जी ना देर इज ए स्ट्रेट रोड बिल्कुल स्ट्रेट रोड जा रही है जिसकी लेंथ जो है वो क्या है वन थर्टी मीटर किलोमीटर ठीक है जी ना मैक्सी ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी मैक्सी साहब ए से बी में जा रहे हैं और पीपा ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए पीपा जो है वो टाउन बी से टाउन बी ए की तरफ आ रहा है Oppositely, मतलब चल. Both travel at a constant speed of 40 km per hour. दोनों की स्पीड क्या है 40 km per hour. अभी तक तो कोई मसला नहीं है मतलब दोनों A से निकला और वो B से निकला दोनों uh, 40 km per hour की स्पीड से चल रहे हैं कोई मसला ही नहीं समझ आ रही है बात ना मैक्सी लीव थर्टी मिनट बिफोर पीपा अब मैक्सी साहब ने क्या किया कि वो 30 मिनट पहले ही निकल गए पीपा से आपको बात समझ में आ रही है मैक्सी लीव थर्टी मिनट बिफोर पीपा वर्क आउट हाउ फार फ्रॉम टाउन ए दे विल बी वेन दे पास इच अदर वो टाउन ए से कितने डिस्टेंस पे होंगे जब वो दो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को पास कर रहे होंगे जी इतनी ज्यादा चीजें कैम्ब्रिज लिख देते हैं मेरे ख्याल से चार मार्क्स का क्वेश्चन टू थाउजेंड में आया या ट्वेंटी में आया जी सो मैक्सी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी मैक्सी साहब ए से बी में जा रहे थे एंड पीपा यहां से चल रहा था यहां मैक्सी ने क्या किया मैक्सी एक्चुअली लीव थर्टी मिनट्स बिफोर पीपा मतलब मैक्सी का टाइम अगर हम लोग देखें अगर पीपा का टाइम में टी लेता हूं तो मैक्सी का टाइम वॉट विद टाइम ऑफ मैक्सी टी प्लस थर्टी याद रखना टी मिनट्स में है या चलो टी आवर्स में कर देते हैं उसको थर्टी मिनट्स कितने बनते हैं जीरो पॉइंट फाइव आवर्स आधा घंटा बनता है ना तो हम इसे आवर्स में रखते हैं ताकि हम लोग इजी रहे ये जो टी मैंने सपोज किया है ये आवर्स में आप ठीक है जरा गौर कीजिएगा थर्टी की बजाय हम लिख देते हैं जीरो पॉइंट फाइव आवर्स में आगे मैंशन कर देता हूँ और ये भी टी जो है वो आवर्स में तो टाइम हमें जी पता चल गया अगर पीपा इज टेकिंग टी टाइम ओ, तो मैक्सी का टाइम क्या होगा टी प्लस जीरो पॉइंट फाइव क्योंकि मैक्सी तो आधा घंटा पहले निकला हुआ है तो जो टाइम पीपा लेगा उसमें हम आधा घंटा ऐड कर देंगे तो मैक्सी का टाइम आ जाएगा ट्रैवलिंग अब बोथ इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर अच्छा इसकी भी स्पीड क्या है द स्पीड इज फोर्टी किलोमीटर सो स्पीड जो है ये भी फोर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है 
और ये भी फोर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है ठीक है जी हमने बताना है कि ये दोनों जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टाउन ए से उनका डिस्टेंस क्या होगा ठीक है जब वो आपस में फॉर एग्जांपल मैक्सी तीस मिनट पहले निकला हुआ है तो मैक्सी ज्यादा ट्रेवल कर रहा होगा फॉर एग्जांपल वो यहाँ तक पहुंचा और जो पीपा साहब थे वो यहाँ तक पहुंचे अब हमने बताना है कि टाउन ए से इनका डिस्टेंस क्या होगा ठीक है तो आई एम सपोजिंग जो मैक्सी ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस है एक्स मैक्सी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इन कंडीशंस में वो डिस्टेंस क्या था एक्स ठीक है तो मसला और जो पीपा कर रहा है वो हम डिस्टेंस ले लेते हैं वाई ये एक्स किलोमीटर में लिख लेता हूं और ये मैं वाई किलोमीटर लिख लेता हूं यहां तक कोई मसला किसी को कोई प्रॉब्लम ये सारा डाटा भी मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताया ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो अच्छा अब सेपरेटली इनको जरा डील करते हैं लेट मी ड्रॉ अ लाइन फर्स्ट एंड देन इट विल बी लाइक इजी हम देख ठीक है जी अब हम आते हैं लिखने पे और ओके okay. सबसे पहले हम मैक्सी कट जरा स्नाय चेक करते हैं मैक्सी क्या कर रहे हैं जी वेर इज मैक्सी बो या मैक्सी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम मैं डिस्टेंस एक्चुअली निकालना चाह रहा हूँ एंड आई नो दैट द डिस्टेंस इज एक्स स्पीड कितनी थी मैक्सी की फोर्टी और टाइम कितना उसने लिया टी प्लस जीरो पॉइंट फाइव और एंड डिस्टेंस कितना था एक्स ट्रेवल किया उसने एक्स किलोमीटर ये मैक्सी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास और पीपा का लगाते हैं जरा सेपरेटली पीपा पीपा ब्रो इज डूइंग व्हाट या सो इट्स एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम एस विल बी इक्वल्स टू फोर्टी एंड टाइम विल बी स्ट्रेट ओवर टी एंड डिस्टेंस हमने रखा था वाई ठीक है जी ये सारा स्नैरी हो गया एनी प्रॉब्लम विद एनी अच्छा अब आप गौर करें जो बहुत बड़ी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस कितना है x प्लस वाई ये पूरा डिस्टेंस बनेगा वो कितना है गिवन है वन थर्टी सो मेरे पास एक और इक्वेशन आती है x प्लस वाई बी इक्वल्स टू वन थर्टी सो गोर अ थर्ड इक्वेशन एस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन थर्टी अच्छा अब वैल्यूज पुट करते हैं x में ये देखे मैंने निकाली हुई है वैल्यू y में y की वैल्यू पुट करती है x की वैल्यू थी फोर्टी टी फोर्टी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस देखें फोर्टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फोर्टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा सो फोर्टीन टू जीरो पॉइंट फाइव फोर्टीन टू जीरो पॉइंट फाइव दैट इज ट्वेंटी सो फोर्टी टी प्लस ट्वेंटी और ये आपके पास आ जाएगा ये क्या होगा जी वाई क्या फोर्टी और ये क्वेश्चन बन जाएगी वन एनी प्रॉब्लम विद एनी वन यहां तक फोर्टी टी और फोर्टी टी एड हो जाएंगे एटी टी प्लस ट्वेंटीवल्स टू वन थर्टी और एटी टी विल बी इक्वल्स टू वन टेन एंड टी विल बी इक्वल्स टू वन टेन ओवर एट सो इलेवन ओवर एट आवर्स में हमारे पास टी आ गया विच इज अ वेरी वेरी लाइक इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है जी एनी प्रॉब्लम विद एनी वन अब आप जरा गौर करें मेरे पास टी आ गया अगर मैं टी यहां सब्सिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास एक्स का डिस्टेंस आ जाएगा विच वॉज रिक्वायर्ड और इट और टी यहां सब्सिट्यूट करूंगा तो मेरे पास वाई का डिस्टेंस आ जाएगा विच वॉज रिक्वायर्ड कि टाउन ए बल्कि दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा ये वाला आप देखें जरा एक मिनट डिस्टेंस सेम लेट मी सब्सिट्यूट दॉर्टी Times eleven over eight. Dono cross करें ना एक दूसरे को. It will be at zero point five. ये x आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. Now forty. 
ये सारा करते हैं जरा वन डिवाइड बाई एट प्लस जीरो पॉइंट फाइव सॉरी इलेवन डिवाइड बाई एट प्लस जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स फोर्टी दैट विल गिव यू सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव किलोमीटर एंड दिस इज ओवर आंसर मतलब जो ए है ये जो एक्स डिस्टेंस है ये है बन रहा है सेवेंटी फाइव किलोमीटर यहां तक का डिस्टेंस और इस इस डिस्टेंस में हो रहा क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं यही हमें चाहिए बस कि टाउन ए से कितने डिस्टेंस पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे देखें वर्कआउट हाउ फॉर फ्रॉम टाउन ए दे विल बी व्हेन दे पास ईच अदर ठीक है जी सो द आंसर विद बी सेवेंटी फाइव किलोमीटर जी तस्बिया आप ठीक है कोई मसला तो नहीं है ये कोर का क्वेश्चन था सही है 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 यार मैं एक्सटेंडेड नहीं नहीं रहती तो बेहतर था वैसे तो ये अजीब सवाल एक्सटेंडेड से भी ज़्यादा मुश्किल सम ऑफ़ द क्वेश्चंस ना जो नंबर्स से और टाइम से आते हैं वो कोर में काफी मुश्किल वो दे देते हैं मैंने एलसीएम वाला जो भी ट्रेंड देखा है उनमें वो मैक्सिम वर्ड वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं हालांकि बच्चा बेचारा जनरल एल सी एम एच सी एफ करके आ रहा था वो वर्ड प्रॉब्लम से बसा देते एनीवेज चीजें क्लियर हो तो इट्स नॉट लाइक सो डिफिकल्ट स्टेप बाय स्टेप चलो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दो डायग्राम बना दो इट बी लाइक प्रैक्टिस करोगे तो इनशाला हो जाए ठीक है जी बाकियों को भी समझ आई है ठीक है बस आज के लिए मेरे ख्याल से इसके बाद हम लोगों ने काइनामेटिक ग्राफ स्टार्ट करने लेट मी सी एक दैट इज ओवर नहीं लास्ट टॉपिक तो नहीं है नंबर्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज है अ प्लेन फ्लाइज फ्रॉम लोकल टाइम या इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ये आप लोगों का होमवर्क है ये लाजमी करना है आपने ये भी फोर मार्क्स का इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट मी वेट अब ले लें आप स्क्रीन शॉट आके क्लियर ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है एंड यू नीड टू शेयर योर वर्क विद मी ओके नाउ आप लोग फिजिक्स के लिए आए दैट्स ऑल फॉर मैथमेटिक्स नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेन फ्लाइज फ्रॉम मेलबोर्न टू टोक्यू एट एन एवरेज स्पीड ऑफ सेवन एटी थ्री किलोमीटर्स पर आवर सो वी गॉट द स्पीड हेयर फ्रॉम मेलबोर्न टू टोक्यो ठीक है द डिस्टेंस फ्रॉम मेलबोर्न टू टोक्यो इज ऑल्सो गिवेन The plane leaves Melbourne at this one. The local time is in Tokyo is two hours behind the local time in Melbourne. Okay, find the local time in uh, Tokyo when the plane arrives. Find the last three statements. ये थोड़ा second part है questions के. हम पहले last दो जो statements हैं ना जो first two हैं. This one, this one, this one and this one. इससे हम time निकाल लेते हैं. कि बेसिकली इस अगर स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है और इतने किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसे टाइम कितना लगेगा सो ओके फिर हैविंग द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम ठीक है तो स्पीड हमारे पास थी सेवन एट थ्री डिस्टेंस हमारे पास है एट थ्री फाइव टू एंड हैविंग टाइम एस टी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं टी इज इक्वल्स टू एट थ्री फाइव टू डिवाइडेड बाई सेवन एटी थ्री So time आ जाएगा हमारे पास फोर एट थ्री फाइव टू डिवाइडेड बाई सेवन एट थ्री दाउ गिव यू अ टेन पॉइंट सिक्स 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 एंड सो वन सो ये आपके पास बन जाएगा टेन पॉइंट सिक्स सिक्स एंड सो वन टेन पॉइंट सिक्स सेवन आवर्स ये थे एंड दे रन द ऑफ करके बट अल वी गोट द टाइम एस टेन पॉइंट सिक्स सिक्स बेसिकली वी नीड टू कन्वर्ट दिस टाइम इन टू Hours and minutes. क्योंकि इसको बाद में हम लोगों ने इसपे add या subtract करने. So मैं point six six ये जो इतना भी है इसको मैं multiply कर देता हूँ. किससे? Sixty से. ठीक है. क्योंकि hours थे ना. Hours को भी minute में करना है तो I just need to multiply with sixty. So sixty आ जाएगा forty. Exactly. ये six 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 को आप multiply करेंगे sixty के साथ तो you will get the answer as well. So अभी जो total time इसने लिया ना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो पूरा दैट इज बेसिकली टेन आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स ठीक है जी
यहाँ तक तो हमारे पास चीज आ गई अब हम आते हैं जो लास्ट थ्री स्टेटमेंट्स हैं उसमें उसने कहते हैं प्लेन लीव्स मेलबोर्न एट जीरो फाइव जीरो नाइन फाइव टू लोकल टाइम द लोकल टाइम इन टोक्यो इज टू आवर्स बिहाइंड द लोकल टाइम इन मेलबोर्न दो घंटे पीछे है जो मेलबोर्न पे टाइम होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं दो घंटे पीछे है मेलबोर्न पे टाइम सो अगर मेलबोर्न से हमने टोक्यो पे जाना है ठीक है मेलबोर्न और टोक्यो मीन्स अगर यहाँ पे बारह बज रहे हैं दिन के तो टोक्यो में क्या होगा दस बज रहे होंगे सुबह के ठीक है तो दो घंटे पीछे वेल एनी वेज अभी हम इन बिहाइंड वाला या हेड वाला चक्कर नहीं चलाते अभी हम इसमें टाइम जरा देख लेते हैं ट्रेन लीव मेल बॉर्न एट इतना और इतना ट्रेवलिंग उसका टाइम था जो हमने निकाला है तो हम पूरा निकाल लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू मेल बॉर्न टाइम वो टोक्यो में लैंड कब करेगा सो नाइन फिफ्टी टू में टेन आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स एड करने सो हमारे पास क्या हो जाएगा जी नाइन फिफ्टी टू में टेन आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स नाइन फिफ्टी टू में अगर टेन आवर्स स्ट्रेट अवे में एड करूँ तो दैट विल बिकम हाउ मच नाइनटीन फिफ्टी टू ठीक है टेन आवर्स एड किए और फिर उसके बाद Uh, कितने मिनट और ऐड करने फोर्टी मिनट्स तो फोर्टी मिनट्स इसमें अगर ऐड करूँगा ये बन जाएगा ट्वेंटी मिनट्स एंड एट तो यहाँ पे इसने ले लिया सिक्सटी बन गया और थर्टी टू तो अकॉर्डिंग टू द मेल बॉन्ड टाइम वो पहुँचेगा ट्वेंटी थर्टी टू पे बट मुझे लोग टोक्यो का टाइम चाहिए सो so, कन्वर्जन क्या था जो भी मेलबोर्न में टाइम होगा उसमें क्या करने है माइनस टू कर देने तो टोक्यो में आ जाएगा सो द टाइम इन टोक्यो विल बी टोक्यो टाइम क्या होगा हमारे पास एटीन थर्टी दो घंटे माइनस कर दिए बस शाम के छह बजकर बत्तीस मिनट पे वो टोक्यो में लैंड करती 